Hi, I am Sanjay Thomas, Eldomar Business College, Assistant Professor at Work Here. Nyan in the Padapikin topic here. Become second semester principles of business decision in the Varana subject, price discrimination in the Varana topic. Okay, what do you mean by price discrimination? Price discrimination means charging different price for the same product from the different buyers. That is one product. Pala customer in the Pala price charge in the Angela. Our process in the number price discrimination in the Parana. It is very difficult to charge different prices for the identical product from different buyers. Quite often, same slightly differentiated this product for charging price discrimination. Karnam, E. Parana price discrimination charge in the other simple area of the same product. That's why we have to do this product. We have to do this differentiation. We have to do this differentiation. So, we have to For example, we have to do a mobile phone. We mobile phone in Kerala. We have to do a mobile phone in Delhi. We have to do a same product. So, this is the price discrimination. Next, types of price discrimination. Types of price discrimination are three types of price discrimination. First one, personal price discrimination. The different prices charged for the same product from different buyers. That is personal price discrimination. That is one product in the customer in the different prices charged in the That is personal price discrimination. Example at Namco Parayan Sadio Railway ticket. Karnam sleeper class in the charge in a fair ala ticket charge ala number general compartment in a general compartment in the charge ala AC compartment in a so different buyers in a different price on a charge in a personal price discrimination. Next local price discrimination. Local price discrimination means. Different prices charged for identical product from different location. That is the Palace is one product in the Palace price charge. In the English, that is local price discrimination. If you have a product in Delhi, Kerala, that is local price discrimination. Location is the price discrimination. According to use. Price discrimination charged according to the usage of product. Product in the usage and such a price discrimination is according to use in the building. A tonal example at the cooking gas in the sense LPG. This LPG cylinder individual purpose on angle charge in the price of industrial purpose on angle. Same cooking gas. But if you have a gas government, you can charge the price of that gas for industrial purpose. So, usage and selection is the same product in a different price charge. This is according to you. So, types of price discrimination are three. Local price discrimination, personal price discrimination and according to you. That is what we are going to do. Objectives of price discrimination. That is why we are going to do the price charge for the product. We are going to do the same. So, here we go. The objectives of price discrimination. Price discrimination may be practiced by a monopoly firm to achieve one or more of the following objectives. First one, to maximize profit by taking advantage of different classes of customers or, or different business opportunities available at uh, different places. Ivada parayinada, oru fame price discrimination inna inna parayinada sambam charge yada market ille palatarathilulla customers ne. Choose the cash sales created. So, in the market, 
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടിയവരുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കുറഞ്ഞവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻകം ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും ലോ ഇൻകം ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഫെയിം പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഹൈ ഇൻകം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഫെയിം ഹൈ പ്രൈസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വയ്ക്കും ലോ ഇൻകം താമസിക്കുന്ന ഏരിയാസില് ആ ഫെയിം ലോ പ്രൈസിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വയ്ക്കും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ ആ ഫെയിം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഹൈ ഇൻകം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രൈസ് മീൻസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്നായിരിക്കും സോ അത് മാക്സിമം എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫെയിം ശ്രദ്ധിക്കും സോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അതാണ് മാക്സിമം സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സോ അതിനാണ് അതാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടു സെൽ ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻവെൻട്രീസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഡ്യൂ ടു റോങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അടുത്തൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അടുത്തൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേമ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് തെറ്റിപ്പോയി അതായത് ഒരു അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹൈ ഡിമാൻഡ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ച ഹൈ ഡിമാൻഡ് വന്നില്ല സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് തെറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈ ഡിമാൻഡ് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വെച്ചു കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നു ആ പ്രൊഡക്ഷൻ വരികയും ചെയ്തു ഡിമാൻഡ് ഒട്ട് വന്ന് വന്നതുമില്ല സോ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഇവിടെ വരും സോ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻവെൻട്രീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വിറ്റഴിക്കണം അത് വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോർമൽ പ്രൈസിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ആ ഗുഡ്സ് വിറ്റും കൊണ്ട് വരുന്നത് നോർമൽ പ്രൈസിൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇഷ്ടമുള്ള ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഫെയിം പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റും കൊണ്ടിരുന്ന ഗുഡ്സ് അവർ ആറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ നോക്കും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കി അവർ കാരണം ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻവെൻട്രീസ് സെൽ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെനട്രേറ്റ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എ ലോ പ്രൈസ് മേ ബി ചാർജ് ഇൻ ദ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദാൻ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫേമിന് പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുക എന്നാണ് ഡിക്ഷണറി മീനിങ് വരുന്നത് സോ ഒരു ഫേമിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് കർണാടകയിലും ബിസിനസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ ബിസിനസ് ഇല്ല സോ ഡൽഹിയിലേക്കും അവർക്ക് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ഡൽഹിയിൽ ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേനയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അവിടെയും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പേന വിൽക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവർ പ്രൈസ് അങ്ങ് കുറയ്ക്കും അതായത് പത്ത് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേന അവരൊരു എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം ടു പെനട്രേറ്റ് ഇൻഡ് എ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് Price discrimination may also be practiced in order to enter into export to markets. A low price than the price in the domestic market may be charged in the export market in order to penetrate into a new export market or where there is a stiff competition. Now, we have to say that this is the angle of the objective of the objective. സോ ഒരു ഫേമിന് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫേമിന് കച്ചവടം ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ പേന ഇവിടെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ സോ ഇവിടെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പേന അവർ അമേരിക്കയിൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് രൂപയായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ
So, we need the same product at different prices. So, this is the price discrimination. We charge the price. One fee will charge the price. So, in normal trade, this is the price discrimination. One fee will charge the price. One fee will charge the price. One fee will charge the objectives. Next, conditions of price discrimination. Conditions of price discrimination are going to be in the same way. We will apply the price discrimination. First one, works under monopoly. Monopoly market is not the price discrimination apply to the market. In monopoly market, if one firm charges price discrimination, if it is not monopoly, the another firm's price policy will defeat the price discrimination. Can one firm have price discrimination charge you? Where one firm would have one day in the other firm in the price policy in the world, the price discrimination defeat it. Aduh, nenek, orang satu firm, matram, ulla market itu matram, eh, ah firm ini istatnya ni cerita price discrimination, nama kita apply cia, sahdi kulo. Nextnya, itu parah ini dah. Division of markets into sub markets. Division of markets into sub markets ni parah ni kita. In per, in price discrimination, the markets should be divided into sub markets. According to some criteria. That is the one market in the sub-market that is divided. This sub-market that is divided is the one sub-market that is divided. We charge the price of the price different. So, that is the one thing. It means that the price discrimination is location-wise. So, the location-wise is the price discrimination. The market is the sub-market that is divided. Enggak ni debate yang sub market aja na on the basis of some criteria. Next je yang tu parah ini tu elasticity of demand. Next je yang tu parah ini tu elasticity of demand. Elasticity of demand tu parah ni kita price discrimination charging according to the elasticity of demand of market. If the markets have less elastic, then the firm can charge a higher price. And vice versa means if the markets have a high elastic market, high elasticity, the firm can charge less price on the product. So, one market elastic can be given. Our firm, our product is less elastic can be given. Our firm, our product is given high price can be charged. That is why the market is a product that is a high elastic market. That product is a firm less price charge. So, elasticity answer is price discrimination. Now, what do you want to say about this? Consumer prejudice. The price discrimination can charge according to the consumer prejudice. Consumer prejudice ni beraya ni inggil dah. Cela consumers na cela uru dana ni orang dah. Higher the price, higher will be the quality. And vice versa, lower the price, lower will be the quality. Aduh prejudice mind dah. So the firm will encash this consumer prejudice, prejudice by charging price discrimination. So, if you want to go to a location, higher the price, higher the quality, and higher the consumer, you can charge higher price. And vice versa. If you want to go to the market, you can charge higher the price and quality, and you can charge higher price. Because of the sales of the sales. Next day, what do you mean? Government regulations. Government regulations and such price discrimination is here. Government regulations and such price discrimination. Government may regulate a firm's products on the basis of certain location or on the basis of consumer's buying capacity. Because there are back-made areas. Government has a regulation that has a necessity of the products. Law price will be termed by the government regulation. If the government regulation is termed by the particular back-made area, the firm is termed by the product at the lower price. At that time, the firm is termed by the product at the government regulation, in the other market, the higher price will be termed by the higher price. So, the same product is termed by different prices. 
that's because of government regulation ini adutha ennu parayuvanengil duty and tariff barriers duty and tariff barriers ne simple aayittu namukku tax enna peril parayam simple aayittu tax adhaayathu oru tax rate anusarichu ഒരു ഫേമിന് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫേമ കേരളത്തിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ടാക്സ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡൽഹിയിലെ ടാക്സ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൽഹിയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹൈ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ അതേ പ്രൊഡക്റ്റിന് ടാക്സ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് കേരളത്തിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വളരെ ലോയുമായിരിക്കും സോ ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് അനുസരിച്ചും പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടക്കരുത് ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വിൽ ഫെയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫേമ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ പല മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീപ്പർ പ്രൈസിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹയർ പ്രൈസുള്ള മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആളുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് റീസോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർബിട്രേജ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അതേ മൊബൈൽ ഫോൺ അതേ ഫേം വിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏടനിലക്കാർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ച് അവർ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഫേം ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കണേ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഏടനിലക്കാരൻ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെയിം പ്രൊഡക്റ്റാണ് പബ്ലിക്ക് ഈ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങും സോ ഇവിടെ ഫേമിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്തുവാ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സംഭവിച്ചു സോ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ സംഭവിക്കരുത് സോ ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഒക്കുവരെ എ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മൂന്ന് തരമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് ചാർജിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ വില്ലിംഗ് ബൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ദിയർ ബൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതായത് ഒരു ബയർക്ക് മുടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തുകയുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലോയേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു വക്കീൽ കേസ് വാദിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുന്ന ഫീസല്ല വേറെ വ്യക്തിയോട് പറയുന്ന ഫീസ് കാരണം ആ പറയുന്ന ക്ലയൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഫീസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹം സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ പ്രൈസ് is differentiated according to the buying capacity of different class of buyers or different groups of buyers adhaad oru kootam buyers ne elkuvana nammal 
ഒറ്റ ടിക്കറ്റ് റേറ്റാണ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്ലീപ്പറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ട്രാവലേഴ്സിന് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ചാർജാണ് എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ പ്രൈസ് ആണ് സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അടുത്തത് തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മീൻസ് different prices are charged according to the elasticity of demand elasticity of the market adana third degree price discrimination so ivide fame cheyana or case ennu parayanengil pala markets il avaru പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പല മാർക്കറ്റ്സിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മാർക്കറ്റ്സിലെയും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അവർ നോക്കും സോ ചിലപ്പോൾ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലോ ലോ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനെയാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് സോറി തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയേഴ്സിൻ്റെ ബൈയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും തേർഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഹയർ പ്രൈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ലോവർ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് സോറി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപോളിസ്റ്റ് ചാർജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ചാർജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സോ ഇപ്പോൾ അപ്പം എന്ത് ഇവിടെ ഫേമ ഫേമ ആദ്യമേ തന്നെ മാർക്കറ്റ്സിനെ പല സബ് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പല സബ് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോ സബ് മാർക്കറ്റിലും ഈ പറയുന്ന ഫേമ പല പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യും സോ ഈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി പല മാർക്കറ്റിലെയും പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഫേമ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം റൂൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എം സി ഇ സി കൾ ടു എം ആർ അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ് എം സിയും എം ആറും തുല്യമാവുന്ന പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫേമ് പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫ് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എ എം ആർ അതായത് അഗ്രിയേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കറുവ് എന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ സോൾഡും എം സി എന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കറുവ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റുമാണ് അതർ ടു ഗ്രാഫ് സീൻ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആർ ടു സബ് മാർക്കറ്റ്സ് മീൻസ് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു സബ് മാർക്കറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈ സബ് മാർക്കറ്റ്സിൽ എ ആൻഡ് ബിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ബി അതായത് ഈ രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിൽ സബ് മാർക്കറ്റ് എയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സബ് മാർക്കറ്റ് ബിയുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെക്കാളും കുറവാണ് സോ സബ് മാർക്കറ്റ് എ ഈസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് സബ് മാർക്കറ്റ് ബി ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നിലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഫേം പ്രൈസ് കൂട്ടിയാലും
similarly mrb is the mr curve in sub market b corresponding to ar curve ar b ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫിൽ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫിലെ എ എം ആർ അതായത് അഗ്രിയേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്നത് സബ് മാർക്കറ്റ് എ ആൻഡ് ബിയുടെ അതായത് എം ആർ എ ആൻഡ് എം ആർ ബിയുടെ സമ്മേഷനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എം സി ഇ സിക്കൾ ടു എം ആർ എന്ന റൂളാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപോളിസ്റ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം അറ്റ് എ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓ സീറോ എം വേർ എം സി കെർവ് ഇൻ്റർസെറ്റ് എ എം ആർ സോ ഫേം വിൽ ഡിസൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സീറോ എം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കാരണം സീറോ എം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് എ എം ആറും എം സി കെർവും ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് So, MC is equal to MR എന്ന് പറയുന്ന റൂള് ഇവിടെ സീറോ എം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഫേമിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത് ഗ്രാഫിലുള്ളത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിനും അത് സബ് മാർക്കറ്റ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് എത്ര മാത്രം വേണമെന്ന് നോക്കുന്നതും എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റൂള് നോക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ആർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ആ എ എം ആർ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഹൊറിസോണ്ടലായി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും എം സി കെർവ് എന്നുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും എം സി എം ആറും കണക്ട് ആവുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് ആ പോയിന്റ് ഇ ക്യാപ്പുലേറ്റർ ഇ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഒരു ഡോട്ടൽ ലൈൻ സോ ഈ ഡോട്ട് ലൈൻ എം സി കറുവാണ് എം സി കറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് മാർക്കറ്റ് എയുടെയും സബ് മാർക്കറ്റ് ബിയുടെയും എം സി കറുവാണ് സോ ഈ രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിലും ഈ എം സി കറുവ് ഈ എം ആർ എ ആൻഡ് എം ആർ ബിയും കണക്റ്റ് ആകുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഈ എം സി കറുവ് സബ് മാർക്കറ്റ് എയിൽ ഒരു എം ആർ എ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സബ് മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ എം ആർ ബിയും ആയിട്ട് കണക്ട് ആകുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സബ് മാർക്കറ്റിലെയും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എം വൺ ഫോർ സബ് മാർക്കറ്റ് എ എം ടു ഫോർ സബ് മാർക്കറ്റ് ബി ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കിട്ടി സോ സിമ്പിളായിട്ട് എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റൂള് തന്നെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണ് സോ ഇനി വേണ്ടത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈച്ച് സബ് മാർക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് എം സി കറുവ് അതായത് എം ആർ എ ആൻഡ് എം ആർ ബി ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും അപ്വേഡ് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ആർ എ ആൻഡ് എ ആർ ബിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് സബ് മാർക്കറ്റ് എ ആൻഡ് ബിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് സോ അപ്വേഡ് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ആർ എയിലും എ ആർ ബിയിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എ ആർ കറുവ് എന്നത് ഡിമാൻഡ് കറുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ എ ആർ കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് കറുവാണ് The price charge in market B, that is 0P2, which is lower than the price in market A, this is because the of demand in market B. അത് മാർക്കറ്റ് ബിയില് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് എയില് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസ് കൂടുതലുമായിരിക്കും ഇൻ ഷോർട്ട് എ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് മോണോപോളിസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫുൾഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു അഗ്രിയേറ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂ second condition marginal revenue in market a is equal to marginal revenue in market b is equal to marginal curve of the total market this is indicated through a dotted lines connecting in all three graphs so ingeyana nammal sadhana rethi graphical representation vadi price discrimination ulla market la price fix cheyunnathu ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മാർക്കറ്റുകൾ വര
ഫിക്സ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം സി സിക്കൾ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റൂളാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സോ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കൾ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ്